Welcome to Learning Institute. So, hello friends. My name is Abhishek. You are watching Chapter Number Five: Basic Writing Skills, Part One. Let's begin. So, writing skills. So, good writing is really meaningful, and it is a one of the best tool we have to get and capture people's attention. So, writing skill is a is a really effective communication skill. It helps us to communicate our messages easily with clarity to an audience. So, writing makes possible. राइटिंग पॉसिबल करती है ये कि जो हम हम कम्युनिकेट कर लें जो अभी इंसान जी रहे हैं उनके साथ भी और फर्दर मतलब न्यू फ्यूचर जनरेशन के साथ भी जैसे कि कोई राइटर बुक लिखता है पब्लिश करता है तो जरूरी नहीं है कि वो बुक उसी जनरेशन के लोग पढ़ें ऐसा पॉसिबल है कि उसको अगली जनरेशन के लोग भी पढ़े पढ़ सकते हैं सो देन राइटिंग वन ऑफ द वे ऑफ शेयरिंग आर थॉट कम्युनिकेटिंग आइडिया ड्यू टू Used to others, so some people have special talent to put their thoughts into words. Ah, uh, कुछ लोगों में starting से ये talent होता है कि वो अपने thoughts को words में convert करके show करते हैं. Then writing skills are very important for every profession. Then next is phrase. So we study about phrase. So phrase is a group of words acting as a single part of speech but does not contain a subject. एंड ऑफ वर्क इसका ये कम्प्लीट साइंस या कम्प्लीट आइडिया को शो नहीं करता ये बहुत छोटा हो सकता है या थोड़ा लंबा हो सकता है देन फ्रेस कैन नॉट बी यूज अलोन क्योंकि ये कम्प्लीट साइंस शो नहीं करता है बट इस सेंटेंस का पार्ट हो सकता है इसके एग्जाम्पल है एट द डोर ऑन द लेफ्ट नेक्सेस क्लॉज सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट सो अ क्लॉज can sometimes act as a sentence so is the clause act karta hai sentence ki tarah then usko hum kehte hain independent clause and then the kabhi kabhi clause used on the own cannot be used on the own sorry so these are called subordinate clause then ye kisi pe dependent hote hain jaise ki ye independent clause pe dependent hote hain then and need to be used with the independent clause make a meaningful meaningful सेंटेंस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैंडल वॉश द कार इवन दो ही डिड नॉट वॉन्ट टू इसका मेन है इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा कैंडल वॉश द कार सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा इवन दो ही डिड नॉट वॉन्ट टू देन अगर हम किसी को शो करते हैं सिंपल इवन दो ही डिड नॉट वॉन्ट टू इसके दिमाग में काफी डाउट की कम क्रिएट होंगे समझ में नहीं आएगा कहना कैसा आता है लेकिन अगर हम इसी को मेन वर्क मेन क्लॉज के साथ शो करेंगे कैंडल वॉश द कार उसके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे वो उसको पूरा अच्छे से सेंटेंस समझ में आ जाएगा द नेक्स्ट इज सेंटेंस सो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और मेक अ कंप्लीट सेंस सो सेंटेंस को एकदम प्रॉपर सिक्वेंस के सिक्वेंस ऑफ वर्ड से क्रिएट किया जाता है ताकि वो कंप्लीट और क्लियर मीनिंग शो कर सके देन सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप या तो फुल स्टॉप के साथ या क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लमेटरी मार्क के साथ ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेंटेंस है वो देन फॉर एग्जांपल द पिज्जा स्मेल्स डिलीशियस फुल स्टॉप के साथ ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ठीक है देन वॉट आर यू डूइंग सो ये एक इंटरग्रेटिव सेंटेंस है देन What a beautiful day! So ये yeah, exclamatory sentence. So exclamatory sentences या yeah, interrogative sentences या yeah, declarative sentences ये yeah, हम पढ़ेंगे आगे. ये yeah, हैं types of sentences. यही हमारा next topic. So बढ़ते हैं next topic की ओर. So types of sentences. So यहाँ एक uh, chart दिया हुआ है. Sentence को दो uh, दो basis पर divide किया गया है. एक तो उनके function पर, एक तो uh, uh, दूसरा है उनके structure पर. तो इनके फंक्शन पर डिवाइड किया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और स्ट्रक्चर पर सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कंप्लेक्स सेंटेंस सेंटेंस कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस सो मूव टू नेक्स्ट सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन और टू मेक सेंटेंस 
स्टेटमेंट सॉरी दैट ये सिंपली हम कुछ कहते हैं सो so, हम कुछ भी कहते हैं कन्वे करते हैं वो हो जाएगा हमारा डिक्लेटिव सेंटेंसेस ये फुल स्टॉप के साथ एंड होता है माय कैट इज ब्लैक इज ए इसका एग्जांपल हो जाएगा देन इंटरोगेटिव सेंटेंस ये वैसे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं सो कैन वी गो टू द बीच टुडे देन नेक्स्ट then so next is imperative sentences so ye wo sentences hote hain jisme hum express karte hain command request ya advice dete hain ya order dete hain wo imperative sentence hote hain ye usually to full stop ke sath end hote hain lekin kuch conditions mein wo exclamation exclamation sign ke sath we end ho jate hain wo depend karta hai emotions emotion in the sentence so iske example denge pass me that dictionary please ये रिक्वेस्ट हो जाएगा देन लीव द रूम इमीडिएटली सो ये कमांड हो जाएगी देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो ये सिंपली ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ ही सडन फीलिंग को शो करते हैं अ सेंटेंस दैट शो सडन फीलिंग और इमोशंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये डिस्कस करता है फीलिंग्स या इमोशंस जैसे कि जॉय एंगर एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा सो ये एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड इसके एग्जाम्पल जाएंगे वॉट अ ब्यूटिफुल गार्डन या इट्स फैंटास्टिक या नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सो सिंपल सेंटेंसेस अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन क्लॉज जो कि है मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज सो अ मेन क्लॉज हैज बीन बोथ सब्जेक्ट एंड द वर्क एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट then example jayenge he ate an egg the apple i kicked the ball so compound sentence a compound sentence has at least two main clause usme kam se kam do main clause hongi connect hongi conjunction se jaise as and for nor but so yet or so uh, it has no dependent clause isme koi dependent clause nahi hoti hai तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई सो बट यहां कंजेक्शन हो जाएगा सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वही है देन थर्ड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैज वन मेन क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड बाय कंजेक्शन सच एज ऑल दो बिकॉज सेंस अनलेस वेन या रिलेटिव प्रोनाउन लाइक रु That which. So इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आई सो अ गर्ल हु वॉज हंग्री टॉन्ग क्राइट बिकॉज द बॉल हिट हिम सो फोर्थ है कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस सो अ कंप्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टॉन्ग क्राइट because the ball hit him and i apologized apologized immediately then next ho jayega sana cried when her puppy got hurt but he soon got better so parts of sentences subject predicate and object so subject is the part that tells us who or what the sentence is about kon ya kiske bare mein wo sentence then predicate wo part hai सेंटेंस का जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट uh, क्या कर रहा है या कौन है सब्जेक्ट के बारे में बताता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है देन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस व्हिच इज एक्टेड अपॉन देन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सब्जेक्ट का देन रोहित इज वेरी हैप्पी सो रोहित हो जाएगा यहां पे सब्जेक्ट देन दे आर प्लेइंग फुटबॉल सो आर प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा अपना प्रेडिकेट then he is eating an apple so apple ho jayega hamara object then yahi tha hamara last topic is video mein so don't forget to subscribe and press the notification bell icon so agar video achhi lagi to like zarur kijiyega agar video achhi nahi lagi to dislike kijiye aur comment section mein bataiye kya mistakes thi thanks for watching this video milte hain next video mein agle part ke sath tab tak ke liye bye bye